children how are you all welcome to another super cool super awesome and absolutely brilliant session that we are going to take right now right here yes mere pyare bachcho so aap sabka swagat hai hamare super cool super awesome channel pe jisko hum vedantu ke naam se jante hain aur yahan pe aapko और भी प्यार से स्वागत किया जाता है आपका ऑनलाइन पाठशाला पे जहां पे हम तीनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि आपको हम फ्री में पढ़ा सके ताकि यू अचीव ऑल दैट यू एवर डिजायर यू रीच योर गोल्स एंड यू एब्सोल्यूटली रीच द पीक ऑफ सक्सेस सो विद दैट माय डियर चिल्ड्रन वेलकम टू अनदर फिनोमिनल सुपर कूल सुपर ऑसम एंड एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट सेशन यस चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ माई डियर किड्स टूडे क्लास आज की जो क्लास जो मैं एक टॉपिक शुरू करने वाली हूँ वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली 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 स्कोरिंग टॉपिक है तो इसमें मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी डालने वाली हूं सो so प्लीज इसको भूलिएगा मत ताकि आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जहां पर भी कोई न्यूमोनिक्स की क्लास कोई एक्स्ट्रा पिगमेंट्स की क्लास आती है तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जानी चाहिए चलो लेट्स मूव अहेड नाउ ये मैं हर क्लास में बताती हूँ इससे बहुत सारे बच्चों का फायदा हो रहा है जो वो कमेंट सेक्शन में हमें या ऑफन मेल में हमें लिखकर बताते हैं प्लीज डाउनलोड आर एब्सोल्यूटली फ्री ऐप राइट सो जो हमारी ऐप है वो बिल्कुल निशुल्क है इट इज एब्सोल्यूटली फ्री इट इज फ्री 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 राइट यू कैन सी द लाइव ऑनलाइन क्लासेस बाई टॉप टीचर्स यू कैन हैव फ्री डाउट सॉल्विंग विच इज नियरली ट्वेंटी फोर सेवन आप प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो जो आपको हर टॉपिक और हर चैप्टर के प्रोवाइड किए जाएंगे आपको फ्री स्टडी मटीरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा मतलब जो भी क्लासेस में ले रही हूं उस सबका पी डी एफ जो है वो आपको ऐप पर अवेलेबल है जो आपको आफ्टर the class free download ke liye mil jayega so this is a big initiative by the entire team vedantu please download the app चलिए शुरू करते हैं यस वहां पे ऐसे आज डाउट होम क्लासरूम स्टडी टेस्ट के ऑप्शंस होते हैं अब जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे इलेवन ट्वेल्थ अपनी क्लासेस डिसाइड कर लीजिए और मटेरियल पाइए तो शुरू करते हैं आज की अमेजिंग फिनोमिनल फोडू सुपर कूल सुपर लेटिव मतलब एग्जाम्पल्स नहीं है मेरे लिए आज की क्लास के लिए Absolutely brilliant class on photosynthesis and higher plants. मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि दो चैप्टर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मतलब इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आप बिल्कुल भी मत भूलेगा येस सो हाउ द जोश ऑन माई स्क्रीन लेट स्टार्ट वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ क्लास इलेवेंथ और आज की जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इन टफ टॉपिक्स को बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक्स को मैं आपके लिए बनाने वाली हूं बहुत ज्यादा इजी क्या बनाने वाली हूं बहुत ज्यादा इजी सो दिस इज लाइक द यू नो तकिया कलाब ऑफ टूडेज क्लास ऑल द टफ टॉपिक्स अगर बी मेड एक्सट्रीमली इजी फॉर यू सो विद दैट Hi five and let's start today's super cool super awesome absolutely phenomenal session chalo okay फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स जैसे जैसे प्लांट डेवलप कर रहा है एंजियोस्पर्म्स की तरफ बढ़ रहा है हायर प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं मुझे आज की क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए सारे बच्चे मतलब अपनी एनसीआरटी एक तरफ खोल के बैठिए थोड़े बहुत येलो पेजेस वगैरह लेकर बैठिए और जो एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रही हूं टक करके अपनी एनसीआरटी पे लिखते रहिए और येलो पेजेस को चिपकाते रहिए राइट आज की क्लास जो होने वाली है अगले पांच छह आठ क्लासेस में यह पूरा चैप्टर में करवाऊंगी आप लोगों को अगर हमें डिटेल में जाना पड़ा तो मैं एक दो एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगी बट इसके ऊपर इस जो फाउंडेशन में आप लोगों की आज की क्लास से बनाना शुरू कर रही हूं इस फाउंडेशन के ऊपर आप मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं यस सुथी फाउंडेशन के साथ साथ ग्रोथ हो रही है यस एवरीबडी चलिए सो फोटो का मतलब होता है लाइट क्या मतलब होता है बेसिक मतलब है फोटो का फोटो का मतलब होता है लाइट क्या मतलब होता है लाइट रोशनी और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना तो लाइट में लाइट की मदद से लाइट में आई एम सिंथेसाइजिंग फूड में खाना बना रही हूं यस yes, कोई मुझे बता सकता है ये किसका पत्ता है यस वेरी कॉमन यस एवरीबडी सौंफ का पत्ता है राइट right, चलो 
तो आगे बढ़ते हैं ब्लैक कलर के पेन को चूज करते हैं क्योंकि ब्लू के ऊपर बहुत इजिली दिखाई देगा ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड बिल्कुल हम सब क्या है हेटीरोट्रोफिक हैं सो so, सारे के सारे एनिमल्स क्या है अगर मैं यहां लिखू सारे एनिमल्स होते हैं हेटीरोट्रोफिक मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो किसी को मारेंगे और उसको खाएंगे हेटीरोट्रोफिक जबकि सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं सारे के सारे प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं तो वो होंगे ऑटोट्रोफिक मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हो सकता है वो पानी को तोड़े हो सकता है वो पानी को ना तोड़े केमी हो सकता है या फोटो हो सकता है पर वो खुद खाना बनाएंगे ऑटो ऑटो का मतलब है सेल्फ राइट right? तो वो खुद खाना बनाएंगे ऑटोमेटिक वही गाड़ी जो अपने आप ऑन हो जाती है क्या कहलाती है ऑटोमेटिक राइट हैव यू एवर वंडर्ड कभी आपने सोचा है कि प्लांट्स कहां से खाना लाते हैं तो जो प्लांट्स हैं वो अपने आप अपना खाना लाते हैं इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ऑटो ट्रोफिक हर एक वर्ड को बारीकी से तोड़ा जाएगा टाइम का हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है आप रोज आइए हम पढ़ाने के लिए हर एक वर्ड को बारीकी से तोड़कर एक एक चीज को डिटेल में आपको समझाया जाएगा ग्रीन प्लांट्स इनफैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड्स तो भी हम पेड़ काटते चले जाते हैं ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ना कि सिर्फ अपना खाना बनाते हैं पर उन सारे ऑर्गेनिज्म के लिए खाना बनाते हैं जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटो सिंथेसिस उनको जो खाने की जरूरत होती है फोटो सिंथेसिस वो बनाते हैं एंड आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स अपने आप खाना बनाने वालों को हम ऑटोट्रोफ्स के नाम से जानते हैं आपको ऑलरेडी पता है दैट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स सिर्फ प्लांट्स एक ऐसे दयावान लोग होते हैं जो अपने आप अपना खाना बनाते हैं और उनको जो भी खाता है उसको भी वो एनर्जी देते हैं अगर आपने इकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा आगे जो एनर्जी जाती है वो रूल ऑफ टेन फॉलो करती है पर ग्रीन प्लांट्स आगे भी एनर्जी पास करते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म उन पर डिपेंड करते हैं उनको ग्रीन प्लांट्स एनर्जी देते हैं आप क्लास का फ्लो देख रहे हो कितना प्यारा है एक एक वर्ड को तोड़कर आपको समझाया जा रहा है राइट right. सो so, और जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट हेटेरो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ खुद ही खाना बना लेना हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट मतलब मैं खुद खाना नहीं बना सकती मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूं इज दैट क्लियर ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं अ फिजिको केमिकल प्रोसेस फिजिको केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आधा वो प्रोसेस यू नो फिजियोलॉजिकली हो रहा है आधा केमिकल बाय विच वो लाइट एनर्जी लेते हैं फोटो तो फोटो का मतलब ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था फोटो का मतलब ही लाइट है तो फोटो मतलब लाइट लाइट जो आती है वो पानी को ब्रेक डाउन करती है तो लाइट की प्रेजेंस में पानी टूटता है जहां से हमें एच प्लस मिलता है और ओ मिलता है लाइट की प्रेजेंस में पानी टूटना क्या कहलाता है फोटो पानी का टूटना फोटो लाइसिस बहुत इजी है ये समझना और उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हर वो कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन होगा तो अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं राइट सो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स ऑफ योर एनसीआरटी आर एब्सोल्यूटली क्लियर टू यू चलिए आगे बढ़े राइट फोटो की डेफिनेशन हमने देख ली है ओके okay, चलो Moving ahead, ultimately all living forms on Earth, जो भी living organism Earth पर है ultimately तो वो sunlight पर ही dependent होगा क्योंकि sunlight basically plants ने ली है और plants ने sunlight से खाना बनाया है by autotrophic mechanism और plants को खाने वाले animals हैं तो ultimately तो सारी energy कहां से आ रही है sun से ही आ रही है The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on Earth. इसीलिए कहा जाता है एक बहुत फेमस कहानी है कि जब तक हमने लास्ट पेड़ ना काट दिया हो जब तक हमने लास्ट नदी को ना पॉल्यूट कर दिया हो जब तक हमने लास्ट 
कण ऑफ एयर को ना पॉल्यूट कर दिया हो तब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हम पैसा खा नहीं सकते टिल सच टाइम वी हैव नॉट पोल्यूटेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ रिवर ऑन अर्थ टिल सच टाइम वी हैव नॉट कट द लास्ट ट्री ऑन द अर्थ टिल सच टाइम वी हैव नॉट पोल्यूटेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ एयर ऑन अर्थ और द लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ एयर ऑन अर्थ टिल सच टाइम वी विल नॉट रियलाइज दैट यू एंड मी कांट ईट मनी वी नीड एयर टू ब्रीथ वी नीड वाटर टू ड्रिंक वी नीड द प्लांट्स फॉर आवर फूड इज दैट क्लियर एवरीबडी चलिए photosynthesis is important due to two reasons number one primary source of all food on earth jitna bhi khana hai bhale hi wo plants apne liye banaye ya wo aage hum unse lekar khaye sara source ki you know source kon hai plants hai it is also responsible for the release of oxygen kaash plants wifi signal chhodte yes mai matlab mai mujhe itni amusement hoti ki waqai mein agar plants wifi signal chhod rahe hote to aap socho aapke ghar mein office mein आस पास सड़कों पे होटल्स में कितने प्लांट्स लगे होते हैं हर जगह फ्री वाईफाई बट अलास प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं यस yes, जिस दिन हमने ये रियलाइज कर लिया कि हाँ हमारा बिना ऑक्सीजन के गुजारा नहीं है उस दिन हम वैसे ही लगाएंगे प्लांट्स सो प्लांट्स हमारे लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं पहला काम जो प्लांट्स हमारे लिए कर रहे हैं दे आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर आस एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच प्लांट्स आर डूइंग फॉर आस इज दैट दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? कभी आपने सोचा है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा अर्थ मार्स बन जाएगा जुपिटर बन जाएगा सैटन बन जाएगा यूरेनस बन जाएगा नेपट्यून बन जाएगा प्लूटो बन जाएगा Yes, there will be no life on Earth. In this chapter, we are going to focus on the structure of the photosynthetic machinery. कैसे photosynthesis होता है? Chloroplasts के अंदर कैसे photosynthesis होता है? कैसे light reaction होता है? Dark reaction होता है? सब कुछ Z chain photophosphorylation होगा, cyclic non-cyclic photophosphorylation होगा, सब आपको detail में समझाया जाएगा. And the various reactions that transform light energy. Light energy से कैसे वो C six H twelve O six या chemical energy बना? ये हम इस class में देखेंगे वो इस क्लास का हमारा मेन फोकस रहेगा आई यू एंजॉय द क्लास एवरीबडी चले बेटा अब हम साइंटिस्ट के नाम पे आएंगे कि कैसे धीरे 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 साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की और क्या क्या किया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं Let us try to find out what we already know. Class नाइन्थ में टेंथ में basically जो हमने देखा हुआ है उस पर हम थोड़ा ज्यादा और focus करते हैं Some simple experiments you may have done in the earlier classes. पहले की classes में आपने कुछ बहुत simple experiment किए होंगे जो show करते हैं that chlorophyll, chlorophyll जो कि green pigment of the leaf होता है light and carbon dioxide are required for photosynthesis to occur. तो तीन चीजें हैं जो basically बहुत ज्यादा important है for photosynthesis to occur. One of them is chlorophyll. chlorophyll or the green pigment of the leaf second of them is light and third of them is carbon dioxide you may have carried out the experiment aapne shayad experiment kiya hoga starch formation ke liye jab aapke paas bahut sara c6 h12o6 aata hai aap inko jodte ho maine raised to power n kar diya hai matlab mere paas bahut sara glucose molecules hai to wo kya ban jata hai mere liye jodkar starch एनिमल्स जो है मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात समझा रही हूं एनिमल्स जितने भी होते हैं वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में शेयर करते हैं किसके फॉर्म में सेव करके रखते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में और ये ग्लाइकोजन कहाँ होता है ये ग्लाइकोजन आपके लिवर में होता है येस ये लेफ्ट साइड है तो यहां राइट right साइड में लिवर में होगा मसल्स पे होगा और प्लांट्स जितने भी होते हैं वो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं सारे के सारे प्लांट्स प्लांट्स उस एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं करेक्ट स्टार्च के फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है राइट right, एवरीबडी चलिए अब वेरीगेटेडली वेरीगेटेड पत्ता पता है कौन सा होता है आपने कभी मनी प्लांट वगैरह का पत्ता देखा है बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर मैं एक लीव बनाती हूं मान लीजिए हमारा यू you नो know, या कोई बेसिक सा लीफ बना लेते हैं राइट right एवरीबडी तो है तो लीफ में हो सकता है कोई व्हाइट या ग्रीन निशान हो तो हो सकता है लीफ थोड़ा सा व्हाइट हो फिर बीच में थोड़ा सा ग्रीन हो ऐसा पत्ता क्या कहलाता है ऐसा पत्ता कहलाता है वेरी गेटेड 
राइट right? तो अगर हमने वेरीगेटेड लीफ लिया है उसको हमने पार्शली कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से और लीफ को एक्सपोज कर दिया है लाइट को आपको पता है जहां भी वो ग्रीन कलर का होगा जहां भी वो हरे रंग का होगा दैट मीन्स जहां भी क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा होंगे बट ऑब्वियस सी बात है बहुत सिंपल बात है वहां पे रेट ऑफ स्टार्च फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि जो फोटो है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट में होता है जहां जहां व्हाइट पार्ट होगा या येलो या रेड पार्ट होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा कम होगा इज दैट क्लियर चलिए आगे बढ़ते तो अभी तक हमें क्या क्या पता है वॉट डू वी नाउ तो ये भी आपने बचपन में एक बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट किया होगा अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट एज अ यू नो सिंपल एक्सपेरिमेंट जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे इज कि अगर आप एक पत्ता लो और उसको इंक्लोज कर दो एक टेस्ट ट्यूब में और उस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन हो तो आपको पता है केओ एच जो है वो सारे के सारे के ओ एच जो है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेगा किसको कंज्यूम कर लेगा ये क्या निशान लिखे है मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेगा आपको यह भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के बाद आपको पता है मुझे बताओ यस और नो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के बाद C6H12O6 बनेगा किसके बाद बनेगा जब भी पत्ता फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस के बाद वो C6H12O6 बनाएगा तो मुझे बस इतना बताओ इतनी सिंपल सी बात बताओ ये सी कहां से आ रहा है ये C कहां से आ रहा है ये जो C है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है तो बच्चों अगर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या C6H12O6 बनेगा नहीं क्योंकि कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है ना तो अगर कार्बन ही नहीं होगा तो कैसे बनेगा बट ऑब्वियसली नहीं बनेगा सो so, अगर हम देखेंगे बाद में स्टार्च के लिए तो हम देखेंगे कि जो एक्सपोज पार्ट था जहां पे के नहीं था नेगेटिव लिख रही हूं मैं ध्यान से देखो जहां पे के नहीं था वहां पे तो स्टार्च बना पर वो वाला पोर्शन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था जहां के ने सीओ को ले लिया जिसकी वजह से सीओ नहीं है वहां पे बट ऑब्वियसली स्टार्च नहीं बनेगा तो इस एक्सपेरिमेंट को हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है बताओ आप ही बताओ इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं क्या इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट सीओ टू ही सी सिक्स एस ट्वेल्व सिक्स में कार्बन देता है CO2 ही सी सिक्स एस ट्वेल्व सिक्स में कार्बन देता है बिल्कुल और अगर CO2 नहीं होगा तो सी सिक्स एस ट्वेल्व सिक्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा चलिए ओके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स अब बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सारे के सारे NCERT में दिए हैं और ये तो गारंटी है गारंटी मतलब मैं आपको ऐसे कुछ अपने मन की बात नहीं बता रही हूं अगर आप वाकई में और मन की बात से मुझे याद आया कि मतलब हमने मन की बात की तो बाकी लोगों ने भी मन की बात शुरू कर दी देखा आपने पर चलो कुछ नहीं होता ये एंड पॉइंट ये है कि आप सबको मतलब मोटिवेशन मिलनी चाहिए कहीं से भी मिले स एवरीबडी चलो लेट स्टार्ट पर आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि जब हमने मन की बात करी तो बाकी लोगों ने भी मन की बात शुरू कर दी हमने मॉलिकुलर बेसिस शुरू किया तो बाकी लोगों ने भी मॉलिकुलर बेसिस शुरू कर दिया हमने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन किया तो बाकी लोगों ने भी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन कर दिया यस yes? मतलब आप मुझे बताओ अच्छा लगना चाहिए या बुरा लगना चाहिए बिकॉज इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लैटरी अगर आपकी कोई नकल उतारता है तो उससे बड़ा चापलूसी तो मैं नहीं कहूंगी बट उससे बड़ा मतलब कोई अच्छा लगना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो लोग आपकी नकल उतार रहे हैं ये बट बुरा भी लगता है कि यार आप अपना खुद का इनोवेट करो ना हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप तक कुछ अमेजिंग लाने के लिए पर बाकी लोग जब अपना आइडिया नहीं लगाते और सेम चीज कॉपी कर लेते तो कहीं पे बुरा भी लगता है पर लगता है चलो ठीक है हम सब यहां पर आपकी भलाई के लिए ही तो है बट डोंट कीप द लव 
डोंट स्टॉप द लव फ्रॉम कमिंग यस एवरीबडी तो चलो शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं मैं क्या मन की बात से मैं ये कह रही थी कि मैं अपने मन की बात नहीं बता रही हूं कि एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलेंगे एवरी ईयर दिस अ गारंटी एवरी ईयर यू विल गेट वन एम सी क्यू फ्रॉम दीज अर्ली एक्सपेरिमेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलो शुरू करते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट राइट एवरीबडी चलिए ओके सो अर्ली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जाए इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दीज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग से ज्यादा इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न अबाउट दीज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट बिकॉज इनके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं इनके इन एक्सपेरिमेंट्स क्यों जानना जरूरी है क्योंकि धीरे 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 बहुत साइंटिस्ट ने मंथन किया और मंथन के बाद ही बहुत साइंटिस्ट एक निष्कर्ष पर पहुंचे मतलब मेरी हिंदी तो माशाल्लाह हो चुकी है यस एवरीबडी बहुत साइंटिस्ट ने मिलकर दे यू नो द काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉम्ड एंड आफ्टर द ब्रेन स्टॉमिंग सेशन स्लोली 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 द व्हील ऑफ फोटो स्टार्टेड टू मूव कि धीरे 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 एक डिस्कवरी सेकेंड डिस्कवरी थर्ड डिस्कवरी जिसकी वजह से आज हमें हर एक चीज इतनी ज्यादा डिटेल में और इतनी क्लैरिटी में पता है तो जिन लोगों ने सबसे पहले यह कोशिश करी जिन लोगों ने सबसे पहले यू you नो know, वो आगे निकले ये कोशिश करी कि हम कैसे होता है ये पता लगाए उन लोगों के नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलो शुरू करते हैं इट लेट टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली एंड स्टेडिली हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई There was a scientist by the name of Joseph Priestley, number one scientist, very very important from MCQ point of view. ये आपको एक बहुत simple diagram दिख रहा है NCERT में diagram है ये. Yes everybody. तो देखो light चल रही है, चूहा जिंदा है. Right? जब light बुझ गई तो चूहा मर गया क्योंकि Yes, क्योंकि oxygen जो है वो खत्म हो गया. अगर आप एक साथ में पत्ता रख दोगे जिंदा अगर एक प्लांट रख दोगे ये प्लांट क्या रिलीज करता रहेगा ऑक्सीजन और क्या कंज्यूम करता रहेगा आपको पता है पौधा क्या कंज्यूम करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो जो चूहा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है वो पौधा कंज्यूम कर रहा है और जो चूहा ऑक्सीजन ले रहा है वो पौधा एक्सेल आउट कर रहा है राइट right? तो so, चूहा क्या रहेगा बहुत देर तक जिंदा ये मिंट लीव्स उसने यूज किया था कौन से लीव्स यूज किए थे मिंट तो हमें ये पता है कि कैंडल बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा कैंडल बुझ जाएगी तो चूहे को भी जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पर अगर आपने सामने एक फोटोसिंथेटिक पौधा रख दिया तो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकाल के दे रहा है प्लांट फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन निकलेगा जिसकी वजह से द प्लांट विल बी लिविंग राइट सो जोसेफ प्रीस्टली इन सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने रन किए इन्होंने रिवील किया द असेंशियल रोल ऑफ एयर एयर से बेसिकली है क्या इट इज ऑक्सीजन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट प्रीस्टली यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन सेवनटीन सेवेंटी फोर प्रीस्टली ने ऑब्जर्व किया दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस क्या ये क्लोज स्पेस है बेल जा रखा हुआ है बिल्कुल ये एक क्लोज स्पेस है कौन सी स्पेस है क्लोज स्पेस सो अगर एक कैंडल रखी जाए बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस अ बेल जार तो कैंडल जल्दी क्या हो जाएगी एक्सटिंग्विश क्यों एक्सटिंग्विश हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है सिमिलरली जो बेचारा चूहा है वो भी जल्दी से जल्दी क्लोज स्पेस में क्या हो जाएगा सफोकेट उसका दम घुट जाएगा He concluded that a burning candle or an animal that breathe the air both somehow damage the air. कैसे damage? क्योंकि ये लोग oxygen consume कर लेते हैं और respiration में चूहा CO2 exhale कर देता है. तो air को polluted क्यों बोला है? Air को damaged क्यों बोला है? क्योंकि उस air में अभी सिर्फ और सिर्फ CO2 बचा हुआ है सिंपल समझ में आ रहा है मतलब जिसको समझ में आ रहा है लाइक सब्सक्राइब शेयर अभी के अभी आई यू अंडरस्टैंडिंग 
यस और बहुत 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 जल्द हम एक अमेजिंग सुपर कूल सुपर ऑसम सीरीज लेकर आने वाले हैं चलो मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मुझे अभी के अभी अभी के अभी अभी के अभी चाहिए डन समझ में आ रहा है डैमेज डेयर क्यों कहा और फेक्ट He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damaged the air. Damage का मतलब समझ में आ गया? Damage का मतलब है उन्होंने CO2 भर दिया. जब एक mint plant वहाँ रखा जाएगा, तो mouse alive रहेगा क्योंकि mint plant क्या exhale करेगा? ऑक्सीजन को एक्सेल करेगा और रिस्टोर कर देगा उस एयर में देखो ये चूहा ऑक्सीजन ले रहा है और मिंट प्लांट ऑक्सीजन दे रहा है ये चूहा सीओ टू दे रहा है और ये प्लांट सीओ टू ले रहा है तो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बन गया है उनके बीच में इज दैट क्लियर तो जो भी ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल है उनके बीच में एक बैलेंस बन चुका है ये सबसे पहला एग्जाम्पल था जो जोसफ प्रीसली ने करके दिखाया था डोंट फॉरगेट इट ये चलो आगे बढ़ते हैं कैन यू इमेजिन हाउ प्रीसली वुड है एक्सपेरिमेंट आप मतलब इसके लिए मुझे कमेंट्स में चाहिए आंसर कम ऑन और मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूंगी मुझे कमेंट्स में ही आंसर चाहिए और आफ्टर द क्लास मैं कमेंट्स को रिप्लाई करने वाली हूं अगर आपने देखा होगा तो मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूं रिप्लाई भी करती हूं पर लाइक तो जरूर करती हूं मतलब जरूर आपको मेरा लाइक अपने कमेंट्स पर मिला होगा पर यहां पे जो बच्चे सही से कमेंट करेंगे यस एवरीबडी उनको मैं रिप्लाई भी जरूर करूंगी तो कैन यू इमेजिन प्रीस ने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया होगा कैंडल और प्लांट से जब उसको कैंडल अगर दोबारा जलाने की जरूरत पड़ी थी या बर्न कर रहा है फ्यू वीक्स के लिए तो उसने कैसे जलाई होगी उस एक्सपेरिमेंट को बिना चेंज किए विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप कैसे किया होगा दिस यू हैव टू रिप्लाई इन कमेंट मतलब मुझे आप सबके बहुत ही ऑसम कमेंट सुनने का मन कर रहा है तो चलिए इन द कमेंट सेक्शन आपको बताना है कि उसने कैंडल को कैसे ऑन ऑफ किया होगा विदाउट उसको छेड़ा छाड़ा डन यू विल डू दैट एवरीबडी Using a similar setup as the one used by Priestley, by placing it once in the dark and once in the sunlight, Jan Ingenhaus, ये एक number two scientist था. Number one scientist कौन है? Number two लिख देते हैं इसके आगे. Number one scientist है हमारे Priestley जी. और number two scientist है हमारे Jan Ingenhaus जी. तो इन्होंने क्या बोला? That sunlight is essential to the plant process. That somehow purifies the air. इन्होंने बीच में sunlight का angle ले आए. और कहा कि sunlight बहुत जरूरी है. क्योंकि बच्चों इन्होंने कहा सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से बातों की जड़ को पकड़ो इन्होंने कहा कि सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर प्यूरिफिकेशन किसके लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर से मेरा क्या मतलब है बताओ क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर से मेरा मतलब है कि एयर में ऑक्सीजन एड हो गया आप ही बताओ क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर से मेरा मतलब है कि एयर में ऑक्सीजन एड हो गया है ये yes. तो एयर में ऑक्सीजन एड कहां से होगा फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर किससे ऐड होगा देखो मैं लिख रही हूं फोटो मतलब लाइट लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन तो फोटो लाइसिस ऑफ वाटर से होगा पानी को तोड़ने की वजह से होगा राइट right, एवरीबडी फोटो लाइसिस ऑफ वाटर की वजह से ऑक्सीजन ऐड होगा तो अगर मुझे पानी को तोड़ना है अगर मुझे पानी को तोड़ना है तो मुझे क्या करना है फोटो लाइसिस फोटो का मतलब क्या होता है लाइट मतलब पानी को कौन तोड़ रहा है लाइट तो हमारे जो इंगन हाउस जी हैं उन्होंने कहा कि अगर आपको एयर को प्यूरिफाई करना है मैं ग्रीन कलर का पेन यूज कर लेती हूं अगर आपने एयर को प्यूरिफाई करना है तो किसी ना किसी तरह आपको सनलाइट चाहिए क्योंकि हमें पता है कि सनलाइट में फोटो होगा पानी टूट जाएगा किसका फोटो फोटो मतलब लाइट लाइसिस मतलब तोड़ना फोटो लाइसिस किसका फोटो लाइसिस करने लगे हैं हम वाटर का जिसकी वजह से क्या रिलीज होगा ऑक्सीजन राइट सो इंडियन हाउस ने एक बड़ा ही एलिगेंट सेटअप किया जहां इसने एक्वेटिक प्लांट्स रखे और एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी के पौधे और एक्वेटिक प्लांट्स को सनलाइट दे दी ठीक है तो जैसे ही एक्वेटिक प्लांट्स को उन्होंने सनलाइट दी छोटे छोटे बबल्स निकल कर आने लगे पानी में अब आप मुझे बताओ अगर पानी में बुड़ 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 बबल्स निकलेंगे तो हमें तो दिखाई देगा ही कितना क्यूट एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट्स रख दिए और देखो हम सर्दियों में सांस लेते तो कैसे भाप बन के निकल के आती है येस और नो तो सिमिलरली जब एक्वेटिक प्लांट्स ने बबल बनाए बुड़ 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 और ये इंगन हाउस बैठा हुआ देख रहा है 
ये yes, तो मैं मजाक कर रही हूँ बट ऐसे <laughs> ये इंडियन हाउस नहीं है ये तो मैं मजाक कर रही हूँ बट बबल्स बनकर निकलने लगे और धीरे धीरे उसने आइडेंटिफाई किया तो बबल्स में क्या निकल रहा है ऑक्सीजन हेंसी शोड कि ग्रीन प्लांट्स ही एकमात्र ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो जैसे ही उसने एक्वेटिक प्लांट्स लिए क्या किया उसने जैसे ही उसने एक्वेटिक प्लांट्स लिए एक्वेटिक प्लांट्स को जब उसने सनलाइट में रखा क्या किया मैं यहां लिख देती हूं एक्वेटिक प्लांट्स को जैसे ही उन्होंने सनलाइट में एक्सपोज किया तो एक्वेटिक प्लांट से क्या निकल कर आने लग गया यस ऑक्सीजन जैसे उनको एक्सपोज टू सनलाइट किया यस एवरीबडी चलिए बबल्स किसके निकल के लगे हैं ऑक्सीजन के आगे बढ़े कोई डाउट तो अभी तक हम दो साइंटिस्ट पढ़ चुके हैं जिन जिन लोगों को दो साइंटिस्ट के नाम और एक्सपेरिमेंट याद है लिखिए मेरी स्क्रीन पे नाउ ये सबसे पहले साइंटिस्ट कौन था करेक्ट लिखिए 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 नाउ 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 ऑन द स्क्रीन करेक्ट सेकेंड कौन सा था करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और मुझे यह भी बताइए कि सेकेंड वाले साइंटिस्ट ने बबल्स किसके ढूंढे ऑन द स्क्रीन गुड किसके ढूंढे ऑक्सीजन के तो जिन लोगों की तीनों चीजें करेक्ट है कम ऑन एवरीबडी लाइक 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 हाई फाई यस आई वॉन्ट लाइक दिस आई वॉन्ट लाइक दिस आई वॉन्ट हाई फाई एंड आई ऑल्सो वॉन्ट अ लाइक सब्सक्राइब शेयर यस एवरीबडी चलिए मूविंग अहेड so early experiments it was not until 1854 ab hum 1854 tak pahunch gaye wahan pe bhi ek bahut important scientist tha un scientist ka naam tha julius von sachs kya naam tha un scientist ka julius von sachs pehle to likho i am going to the side now come on likho De year likho aur scientist ka naam likho bahut zyada important hai to inhone kya kiya evidence for production of glucose और उन्होंने बोला कि यही ग्लूकोस है जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के हटी हूं C6H12O6 अगर आप इसका पॉलीमर बना दोगे इनको ज्वाइन कर दोगे एन लिख देते हो सकते हैं आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कितने भी तो हमारे को क्या बना के दे देगा ये इट विल गिव अस स्टार्च क्या बना देगा स्टार्च राइट सो इसे ग्लूकोस इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल्स में मैंने आपको क्या बताया था ऑन माय स्क्रीन क्या बताया था मैं एनिमल्स में आई एम टेलिंग यू आई एम आस्किंग यू यस बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो इट हैज टू बी गुड यस ग्लाइकोजन हिज लेटर स्टडीज शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स क्लोरोफिल एज वी नो इट नाउ इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज क्लोरोफिल कुछ स्पेशल बॉडीज में है उन स्पेशल बॉडीज का नाम है क्लोरोप्लास्ट राइट right? क्या है ये यस एवरीबडी क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट लीफ जो भी चीज ग्रीन कलर की होगी उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनिल इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा इसके अंदर क्या होगा पिगमेंट क्लोरोफिल ए होगा बी होगा कैरोटिनोइड्स होंगे जैंथोफिल्स होंगे ये सब क्या होंगे पिगमेंट्स ही फाउंड आउट दैट द ग्रीन पार्ट्स एंड प्लांट इज वेयर ग्लूकोस इज मेड ये जहां भी ये ग्रीन पार्ट है वो ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और वही एकमात्र एरिया है जो स्टार्च ग्लूकोज बनाएंगे ठीक है and the glucose is usually stored as starch now consider the interesting experiments done by t w engelman chaliye ek aur scientist aa gaya right likhiye t w engelman likhiye bahut zyada important hai julian wall sachs t w engelman using a prism inhone prism le liya aapko pata hai prism jo hai wo light ko scatter kar dega to white light aa rahi hai aur prism se pass hoke vibgyor ban jayega violet indigo blue green yellow orange red स एवरीबडी yes, और इन्होंने एक प्रिज्म की जो लाइट है उसको स्पेक्ट्रम में तोड़ दिया राइट right, एवरीबडी तो अगर मुझे आपको यह बनाकर दिखाना है तो इंगलमैन ने क्या किया इंगलमैन ने यहां पे ग्रीन एल्गी रख ली राइट right, एल्गी को हम ग्रीन बना लेते हैं यहां पे इंगलमैन ने क्या रख लिया ग्रीन एल्गी ठीक है क्या रख लिया ग्रीन एल्गी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट और बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है और यहां से ब्लैक कलर से बना लेते हैं ये हमारा रहा प्रिज्म क्या रहा हमारा प्रिज्म और प्रिज्म से क्या आ रही है मान लीजिए व्हाइट लाइट इसको हम क्या कह देते हैं व्हाइट लाइट इज दैट क्लियर देखो बच्चों हम कितना स्लोली जा रहे हैं एक एक एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हुए जा रहे हैं राइट right? तो ये वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड 
राइट right? एलगी को बड़ा कर देते हैं ओके okay, ये रही हमारी बड़ी सी एलगी ठीक है तो अगर मैं डाल दू वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड ठीक है अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लू और रेड जो लाइट होती है कितना ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया ब्लू और रेड जो लाइट होती है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखती है कौन सी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखती है ब्लू और रेड यहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है आप बस मुझे इतना बताओ जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा क्या वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा आपको इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आप बस इतना बताओ जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा आप मुझे बताओ क्या वहां मैक्सिमम पानी फूटेगा ये yes. फोटोलाइसिस जिसकी वजह से वहां मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा क्या इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है Yes, बिल्कुल इनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप है डन ओके okay. तो बेटा क्योंकि यहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा तो जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा वहां पे आप मुझे बताओ अगर मैं इसको रेड मान लू और इसको ब्लू मान लू मतलब यहां बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बाकी जगह भी होगा पर आप मुझे इतना बताओ क्या ब्लू के पास और रेड के पास मैक्सिमम एरो देखो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो बच्चों अगर मैं एरोबिक बैक्टीरिया डाल दू जिनको ऑक्सीजन चाहिए अगर मैं एरोबिक बैक्टीरिया डाल दू जिनको ऑक्सीजन चाहिए तो क्या ये एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू के पास जहां ब्लू लाइट पड़ रही है ब्लू के पास मतलब जहां ब्लू लाइट पड़ रही है और जहां रेड लाइट पड़ रही है तो मतलब इस एलगी में जहां पर भी ब्लू लाइट पड़ रही है और जहां पर भी रेड लाइट पड़ रही है क्या वहां पे मेरे को मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया नजर आएगा और मुझे मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया क्यों नजर आएगा क्योंकि वहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन बन रहा है समझ में आया क्यों होगा क्योंकि वहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन बन रहा है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर एवरीबडी इन द क्लास माय डियर चिल्ड्रन तो अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा है सिंपल सी बात है तो उन्होंने ग्रीन एलगी ली मैं आपको रेड कलर से मार्क करके पढ़ाती हूँ पहले प्रिज्म लिया जैसे मैंने आपको दिखाया प्रिज्म से उन्होंने लाइट को स्प्लिट कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया राइट right. और इन्होंने किसको एल्यूमिनेट कर दिया लाइट किस पे डाल दी ग्रीन एलगी पे ग्रीन एलगी का नाम क्या है एमसीक्यू पे सौ बार आ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन एलगी का नाम है क्लैडो फोरा तो ग्रीन एलगी को कर दिया अब इन्होंने क्या किया एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया और देखा कि बैक्टीरिया जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लू पे और रेड लाइट पे जैसे मैंने आपको बताया लिख के बताया था राइट right. तो जो एक्शन मतलब अब इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं जहां पर मैक्सिमम जो लाइट है हमारे काम की तो जहां पे वो लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रही है कौन सी लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है ब्लू और रेड तो बच्चों जहां पर वो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उस लाइट के एब्जॉर्बन का अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ को या आपकी एनसीआरटी में इतना प्यारा दिया हुआ है जहां पे मैं मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हूं क्या उसको मैं एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम बोल दू देखो बच्चों इतनी बारीकी से एक एक चीज समझाई जा रही है जहां पर अब आप बस मुझे इतना बताओ जहां पे मैंने लाइट को एब्जॉर्ब किया राइट right? जहां पे मैंने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो जहां पे मैंने लाइट को एब्जॉर्ब किया क्या मैं उसको एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम कह दू एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम मैंने लाइट को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे पिगमेंट होते हैं कोई पिगमेंट क्लोरोफिल ए होगा कोई पिगमेंट क्लोरोफिल बी होगा और कोई पिगमेंट जैंथोफिल या कैरोटिनॉइड होगा मैं आपको डिटेल्स पढ़ाने वाली हूं तो जहां पर मैंने उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया वहीं पर क्या मैंने मैक्सिमम फोटोलाइसिस देखा मतलब जहां पर मैंने ब्लू लाइट या रेड लाइट में से मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया क्या वहीं पर मैंने मैक्सिमम फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर देखा क्या वहीं पर मैंने मैक्सिमम फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर देखा तो जहां पर मैंने मैक्सिमम फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर देखा क्या मैं उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कह दूं कि मतलब वहां बहुत ज्यादा काम हो रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम तो क्या मैं कह सकती हूं कि एब्जॉर्बन जहां बढ़ रहा है एक्शन भी वहां बढ़ रहा है क्योंकि एक्शन कैसे पता चलेगा मुझे ओटू के निकलने से ओटू कहां से निकलेगा 
फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर से निकलेगा कहा से निकलेगा फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर से निकलेगा इज दैट क्लियर तो जहां पे मेरा मैक्सिमम एब्जॉर्बन है वहीं पे मेरा मैक्सिमम एक्शन भी है ये मैं आपको एक चार्ट से दिखाने वाली हूं जो चार्ट आपकी एनसीआरटी में बहुत ज्यादा अच्छे से दिया हुआ थोड़ा आगे जा रही हूं और एक चार्ट दिखाने वाली हूं थोड़ा आगे सब हम अगली क्लास में करेंगे राइट right? ये देखिए रुकिए देखो कितने डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले देखो तो जरा यस yes, ये देखिए ये देखिए राइट right, मैं आपको सबसे लास्ट का एक ग्राफ दिखाने वाली हूं जहां जहां पे मैं मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रही हूं जहां जहां पे मैं लाइट एब्जॉर्ब कर रही हूं वहां वहां पे मैं मैक्सिमम एक्शन भी दिखा रही हूं क्यों ब्लैक कलर का जो रेट है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि मैंने एक सेकेंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि मैंने क्या किया है मैंने एब्जॉर्ब किया है Is that clear? ये देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि मैंने एब्सॉर्ब किया है इज दैट क्लियर एवरीबडी तो अब आपको समझ में आया जहां पर मैं मैक्सिमम लाइट को एब्सॉर्ब करूंगी वहीं पर मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी करूंगी सो विथ दैट माई डियर चिल्ड्रन ये सब हम अगली क्लास में डिटेल में देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है ग्रैना थाइलोकॉइड क्या होता है स्ट्रोमा क्या होता है फ्रेट मेम्ब्रेन क्या होता है इसके लिए यू हैव टू कम बैक इन टूमोरो क्लास मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूं कि अगर आपने फोटोसिंथेसिस वेदांतु पर कर लिया मैं अपना नाम भी नहीं ले रही अगर आपने फोटोसिंथेसिस हमारे साथ कर लिया आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और प्लांट फिजियोलॉजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक बॉटनी में नहीं है राइट सो द मोस्ट पूरा ग्रैना थाइलोकॉइड तोड़कर मरोड़ कर आपको समझाया जाएगा रिएक्शन दिखाया जाएगा यहां से हम अगली क्लास शुरू करेंगे इस एक्सपेरिमेंट पे आज की क्लास हम खत्म करते हैं एक्सपेरिमेंट खत्म हो गए अगली क्लास हम पिगमेंट के अंदर घुस के देखेंगे सो ऑल दीज एक्सपेरिमेंट वी डन वी टॉक्ट अबाउट जोसेफ प्रीसली टूडेज क्लास वी टॉक्ट अबाउट जैन इंगन हाउस इन टूडेज क्लास इसके बाद हमने जोसेफ प्रिस्टली का चूहे वाला एक्सपेरिमेंट डिटेल में डिस्कस किया था और हमें पता है ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाता है राइट right, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच वाला एक्सपेरिमेंट डिटेल में किया है हमें पता है पिगमेंट्स होते हैं वेरीगेटेड लीफ में अगर हम देखें तो जहां पर हरे कलर का पिगमेंट होता है वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथिस बट ऑब्वियसली ज्यादा होता है इज दैट क्लियर तो ये सारे का सारा हमने आज की क्लास में डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा खाना कौन स्टोर करके रखता है ग्रीन प्लांट सो टुडे क्लास वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन फोटोसिंथेसिस अगली क्लास के लिए थोड़ी सी रीडिंग कर कर आइएगा और अगली क्लास में हम बहुत डेप्थ में फोटोसिंथेसिस में जाने वाले विथ दैट We come to the end of this class. Bye bye my dear children. Take care. See you tomorrow. Don't forget to download the app. Don't forget to like, subscribe and share. And bye bye from the entire team of the super cool online patshala brought to you by Vedantu. Bye.